സൽക്കൃത് കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന രാജവംശങ്ങൾ ദ മേജർ ഡൈനാസ്റ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ദ സൽത്തനത്ത് പീരീഡ്സ് സൽത്തനത്ത് കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന രാജവംശങ്ങൾ അതിന്റെ ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്ലേവ് ഡൈനാസ്റ്റി സ്ലേവ് ഡൈനാസ്റ്റി അതിൽ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ രാജാക്കന്മാരുടെ പേര് എഴുതണം ഒന്ന് കുത്തുബുദ്ദീൻ ഐബക് കുത്തുബുദ്ദീൻ ഐബക് ഇൽത്തുമിഷ് ഇൽത്തുമിഷ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ അതിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടി മംലുക് ഡൈനാസ്റ്റി അതിലെ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരാണ് കുത്തുബുദ്ദീൻ ഐബക് ഇൽത്തുമിഷ് ആൻഡ് ബാൽബൻ സെക്കൻഡ് ഖൽജി ഡൈനാസ്റ്റി ഡൈനാസ്റ്റി സെക്കൻഡാണ് ഖൽജി ഡൈനാസ്റ്റി ഖൽജി രാജവംശം ഇതിലെ പ്രഗൽഭനായ ഭരണാധികാരിയാണ് അലാബുദ്ദീൻ ഖൽജി അലാബുദ്ദീൻ ഖൽജി അലാബുദ്ദീൻ ഖൽജി ദേശം വേഗത്ത് പറയണേ നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് പാഠം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ തുഗ്ലക് ഡൈനാസ്റ്റി തുഗ്ലക് ഡൈനാസ്റ്റി രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് ഫിറോഷ തുഗ്ലക് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് ഫിറോഷ തുഗ്ലക് നെക്സ്റ്റ് സയ്യിദ് ഡൈനാസ്റ്റി സയ്യിദ് രാജവംശം ഒന്നുകൂടി പറയോ സയ്യിദ് ഡൈനാസ്റ്റി സയ്യിദ് രാജവംശം അതിലെ ഭരണാധികാരിയാണ് കിസിർ ഖാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കിസിർ ഖാൻ ലോധി ഡൈനാസ്റ്റി ലോധി രാജവോസ് ലോധി രാജവോസ് ഇബ്രാഹിം ലോധി ഇബ്രാഹിം ലോധി ഇബ്രാഹിം ലോധി ഇബ്രാഹിം ലോധി ഇബ്രാഹിം ലോധി അതായത് സൽത്തനത്ത് കാലഘട്ടത്തിലെ ഗ്രേറ്റ് റൂളർ എന്നല്ല വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എൽത്തിമിഷിനെയാണ് എൽത്തിമിഷിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുകയുണ്ടായി എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് യെസ് അത് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എൻ എം സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാണ് അതിന്റെ കൂടെ മറ്റ് രാജാക്കന്മാരും നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യ യഥാർത്ഥം ന്യൂലി കോയിൻസ് introduced by different rulers newly coin introduced by different rulers and pudhiya naanayangal ayile madhya kalagathile vivida rajakanmar naanayangal porathirakkuyundayi adu edokke ennaan ed rajakanmar ennaan nammal pariyam newly coin introduced by different rulers വിവിധ രാജാക്കന്മാർ വ്യത്യസ്ത നാണയങ്ങൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ പുറത്തിറക്കുകയുണ്ടായി അത് ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ആദ്യം എഴുത്തിമിഷ് നൽകാം 
ele tá bicho. Aí tá aí, tá um cá, é nada. Tá um cá. Ele é silver coin. Aí tá nada, né? Silver coin. Ele é da outra, digital. Copper coin. Aí tá um cá, silver coin. Digital copper coin. Sempre vou entrar lá nele. ശേഷം പിന്നെ ശേഷം ഇറക്കിയ ദ റുപ്പി എന്ന് പറയുന്ന നാണയം സിൽവർ കോയിൻ വെള്ളി നാണയം പറഞ്ഞു ഇനി അക്ബർ അക്ബർ ഇറക്കിയ നാണയങ്ങളുടെ പേരാണ് പറയുന്നത് ജലാലി ജലാലി സിൽവർ കോയിൻ ഗോൾഡ് കോയിൻ സ്വർണ്ണനാണ് ഗോൾഡ് ഇലാഹി ഗോൾഡ് കോയിൻ സ്വർണ്ണ സിൽവർ കോയിൻ ജലാലി സിൽവർ കോയിൻ ഇലാഹി ഗോൾഡ് കോയിൻ ന്യൂലി കോയിൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് റൂളേഴ്സ് Newly coined, introduced by different rulers. Iltimish. Iltimish. Iltimish are Tanga silver coin, Jidal copper coins. Pinnye edhi Shersha, the Rupi silver coin. Pinnye edhi Akbar, Jalali silver coin, Ilyahi gold coin. Kana pata Iltimish in the Kalagadat Gadi Nani Engel, Akbar in the Kalagadat Gadi Nani Engel, ശേഷയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാലഘട്ടം അലാവുദ്ദീൻ കൽജിയുടെ കാലഘട്ടത്തില് നമ്മള് ഇംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂ റിഫോംസ് ഇന്റൻസ് ഓഫ് ദ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ആർമി ഇൻ ദ ലോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ സൈനിക സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയത് എന്തായിരുന്നു ആ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ പേര് റിഫോംസ് with the intention of with the intentions of maintaining a large army maintaining a large army with the less expenditure with the less expenditure ninth reforms മലയാളം കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വിത്ത് ലെസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എ എക്സ് പി ഇ എൻ ഡി ഐ ടി യു ആർ ഇ ലെസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നൈൻ ദ റിഫോംസ് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വലിയ സൈന്യത്തെ നിലനിർത്താൻ സൈന്യത്തെ നിലനിർത്താൻ അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്കാരം അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്കാരം ഇംപ്ലിമെന്റഡ് വിത്ത് ദ ഇന്റൻഷൻസ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ലാർജ് ആർമി വിത്ത് ലെസ് എക്സ്
എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു നൈൻ ദ റിഫോംസ് ആ റിഫോംസിന്റെ പേര് കൂടി പറയണം അതില് ഉത്തരം ഒന്നാമത് അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ് ഏതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ് കമ്പോള പരിഷ്കരണം എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ് കമ്പോള പരിഷ്കരണം മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ് കമ്പോള പരിഷ്കരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി മൊബൈൽ ആണോ ആ മൊബൈൽ ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എന്റെ ഫോണിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ റൊട്ടേഷൻ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഫോൺ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ റെഡിയാവും മാറ്റി കുറെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാം അറിയാതെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോക്കാം മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ് എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സൽസ്ഥലത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരൊറ്റ വനിതാ ഭരണാധികാരി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ഓൺലി വുമൺ റൂളർ ഇൻ സൽത്താന റസിയ അറിയുന്നൊന്നും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ദ ഓൺലി വുമൺ റൂളർ ഇൻ സൽത്തനത്ത് പിരീഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖൽജി ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഖൽജി രാജവംശത്തിന് ശേഷം വന്ന ഡൽഹിയിലെ രാജവംശമായിരുന്നു തുഗ്ലക് ഡൈനാസ്റ്റി തുഗ്ലക് ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികളായിട്ടായിരുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് അധിക ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഈ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിന്റെ ഒരു പരിഹാരം ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾ തലസ്ഥാന മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് അതില് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിഫോംസ് ഓഫ് ദ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് തലസ്ഥാന മാറ്റം അതായത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ദൗലത്താബാദിലേക്കും വീണ്ടും ദൗലത്താബാദിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുമുള്ള തലസ്ഥാന മാറ്റം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പരാജയപ്പെട്ട ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭരണാധികാരിയാണ് ഫിറോഷ തുഗ്ലക്ക് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് സെയ്ദ് ഡൈനാസ്റ്റി ആൻഡ് ലോദി ഡൈനാസ്റ്റി ലോദി ഡൈനാസ്റ്റിയില് ശേഷം അതായത് ഈ തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിന് ശേഷം വന്ന ഭരണാധികാരി കേട്ട ദുർബലരായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭരണം അവസാനിക്കുകയും സാമ്രാജ്യത്തെ നിലനിർത്താൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യും എന്നാൽ ലോദി രാജവംശത്തിലെ ഇബ്രാഹിം ലോദി ഇബ്രാഹിം ലോദി ദൈവ സൽത്തനത്ത് രാജവംശത്തിലെ അവസാനത്തപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി ഇദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെട്ടു പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എന്താ ഈ വർഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വാട്ട് വാസ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സ് വാട്ട് വാസ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സ് പറയാ പക്ഷേ the end of the sultan dynasty in the lugri ay the first battle of panipat the first battle of panipat alay the the last ruler of the sultan dynasty the babar defeated the ibrahim lodi in the first battle of panipat ce 1526 and established the new dynasty in delhi this dynasty was known as mughal dynasty ഡൈനാസ്റ്റി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ബാബർ ഇബ്രാഹിം ലോദിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുഗൾ രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചു അതിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റി ബാബർ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ബാബർ ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാരിപത്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സ് പാനിപ്പത്തി യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സ് അങ്ങനെ വേണേ സാറിന്റെ മലയാളം പറയാസ് ബാബർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ 
ഒന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധത്തിൽ ഇബ്രാഹിം ലോധിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഇബ്രാഹിം ലോധിയെ ദ ഫസ്റ്റ് ലോഫ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പത്ത് ബാബർ ഡിഫീറ്റഡ് ഇബ്രാഹിം ലോധി ദ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പത്ത് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ന്യൂ ഡൈനാസ്റ്റി ഇൻ ഡൽഹി ഈ ഡൈനാസ്റ്റി ആണ് മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നോക്കാം നമ്മുടെ മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ ഭരണാധികാരികളുടെ പേര് അതിന്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പരീക്ഷ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ദ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഓഫ് ദി മുഗൾ എംപറേസ് ദ ക്രോണോളജിക്കൽ മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഗണനാ ക്രമം എന്നാണ് അതിന്റെ മലയാളം ദ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഓഫ് ദി മുഗൾ എംപറേസ് The Chronological Order of the Mughal Empress. Malayal and Nairu. Mughal Varanadi Gari Galude. Kala Ganana Krama. Baba. Baba. Ayrathi Anyuti Irivati Aval. Ayrathi Anyuti Kupal. ഹുമയൂണ് രണ്ട് കാലഘട്ടമുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടമാണ് ഹുമയൂണിന്റെ ഉള്ളത് അക്ബർ അക്ബർ സാറേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഈ ഈ മധ്യത്തില് മറ്റൊരു രാജവംശം സൂർ രാജവംശം ഷേർഷാ സൂരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി ഹുമയൂണിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭരണം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് അക്ബർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അഞ്ച് ജഹാൻകിയർ ഏഴ് പഴയ പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആറാം ക്ലാസ്സില് അക്ബർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ടു ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അഞ്ചല്ലേ ഓക്കെ ജഹാംഗീർ <laughs> ഷാജഹാൻ ഏതായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് സാറെ ലാസ്റ്റ് ഇത് ഔറംഗസേബ് 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 ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് ഔറംഗസേബ് ലാസ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരുടെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഔറംഗസേബ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മള് 
മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അലാദീൻ ഗൽഫിയുടെ മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ് അതേപോലെ തന്നെ അക്ബർ ഫോർ എ ഹ്യൂജ് ആർമി അക്ബർ വലിയൊരു സൈന്യത്തെ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിലനിർത്തിയിരുന്നു ഹി ആക്സെപ്റ്റ് എ സ്പെഷ്യൽ സിസ്റ്റം വോസ് നോട്ടൈസ് ഈ സിസ്റ്റം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അക്ബർ ഫോർ എ ഹ്യൂജ് ആർമി അക്ബർ വലിയൊരു സൈന്യത്തെ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ നിലനിർത്തിയിരുന്നു ഹി അഡോപ്റ്റഡ് എ സ്പെഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഈസ് നോട്ടൈസ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച ഈ പ്രത്യേക രീതി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു സിസ്റ്റം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ഓർമ്മിക്കോട്ടി നോക്കല്ലേ അക്ബർ ഫോം എ ഹ്യൂജ് ആർമി ഹി അഡോപ്റ്റഡ് എ സ്പെഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഈസ് നോണൈസ് അക്ബർ ഫോം എ ഹ്യൂജ് ആർമി ഹി അഡോപ്റ്റഡ് എ സ്പെഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഈസ് നോണൈസ് അക്ബർ സൈനിക സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വീകരിച്ച പ്രത്യേക സംവിധാനം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ൊരു സൈന്യത്തെ രൂപീകരിച്ചു അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച രീതി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അക്ബർ വലിയൊരു ഫോം എ ഹ്യൂജ് ആർമി അക്ബർ വലിയൊരു സൈന്യത്തെ രൂപീകരിച്ചു ഹി അഡോപ്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് നോണൈസ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച രീതി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അക്ബറുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ദിൻ ഇലാഹി ഒരു റിലീജിയസ് ഐഡിയോളജി ആണ് അല്ലാതെ മതം എന്ന രീതിയിൽ പല ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിൻ ഇലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ റിലീജിയസ് ഐഡിയോളജി ആണ് മതപരമായ ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നായിരുന്നു റിലീജിയസ് ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ദിൻ ഇലാഹി അതേപോലെ തന്നെ അക്ബർ സ്ഥാപിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഫത്തേപൂർ സിക്രി അക്ബർ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഫത്തേപൂർ സിക്രി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടില്ലേ ഫത്തേപൂർ സിക്രി യെസ് നോക്കണേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫത്തേപൂർ സിക്രി സ്ഥാപിച്ചത് അക്ബർ ആണ് മൻസർദാരി സിസ്റ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അക്ബർ ആണ് ദിൻ ഹിലായി എന്ന് പറയുന്ന റിലീജിയസ് ഐഡിയോളജി ആവിഷ്കരിച്ചതും അക്ബർ ആണ് ഓർമ്മിച്ചു വെക്ക കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് ഓർമ്മിച്ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭരണാധികാരികളെ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ചില രാജവംശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊരു രാജവംശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയാറുള്ളത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഒരു നാല് രാജവംശത്തെ കുറിച്ച് പറയാം സൗത്ത് ഇന്ത്യ അല്ലെ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ ഇൻ സൗത്ത് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഒരു സൈഡ് തിങ് ചെയ്ത് വെക്കല്ലേ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ ഇൻ സതേൺ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ ഇൻ സതേൺ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും പശ്ചിമേന്ത്യയിലെയും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും പശ്ചിമേന്ത്യയിലെയും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു centers of power in southern and western india dishnendile paschimendile adhikara kendrangal aile onnamathu eda chola kingdom chola kingdom chola rajavamsha ചോള കിങ്ഡം ചോള രാജവംശം അതിൽ 
അതിൽ ദ ടു ഇമ്പോർട്ട് വിച്ച് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിനൻസ് റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ചോള ഡൈനാസ്റ്റി രാജരാജ ചോളനും രാജേന്ദ്ര ചോളനുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് ഇവിടെ ഭരണാധികാരികളെ ചോള രാജവംശത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ നമുക്ക് ഈ ചോള രാജവംശത്തെ കുറിച്ച് പറയും രണ്ടു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു പരാമർശം അതൊന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് പറയുന്നത് പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഹയർ ലെവൽ ചോദ്യം എന്ന രീതിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പരാമർശത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അതൊന്ന് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഏതാ ചോള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഏതാ ചോള ഭരണ സംവിധാനം അതായത് ചോള സാമ്രാജ്യത്തെ നമുക്കറിയാം വിവിധങ്ങളായി തരംതിരിക്കുകയുണ്ടായി എ കൺട്രി ദ കൺട്രി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു മലയാളം ഞാൻ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞു ദ കൺട്രി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ദ കൺട്രി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു മണ്ഡലം കോമേഴ്സ് എന്നാണ് മണ്ഡലംസ് മണ്ഡലംസ് വളനാടു വളനാടു നാടുസ് നാടുസ് ആൻഡ് കൊട്ടംസ് the country divided into mandalams valanadu nadu and kottams malayalam chola rajyate mandalangal valanadugal nadugal kottam enningene tarandirichu ചോള രാജ്യത്തെ മണ്ഡലങ്ങൾ വളനാടുകൾ നാടുകൾ കൊട്ടം എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചു ഒരു സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓട്ടോണമിയസ് വില്ലേജ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓട്ടോണമിയസ് വില്ലേജ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓട്ടോണമിയസ് വില്ലേജ് വോസ് നോണൈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓട്ടോണമിയസ് വില്ലേജ് വോസ് നോണൈസ് സ്വയം ഭരണാധികാരമുള്ള സ്വയം ഭരണാധികാരമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളുടെ സ്വയം ഭരണാധികാരമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളുടെ സമൂഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സ്വയം ഭരണാധികാരമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളുടെ സമൂഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതിന്റെ പേരാണ് കൊട്ടംസ് കെ ഒ ടി ടി ഒ എം എസ് കൊട്ടംസ് കൊട്ടം എന്നാണ് മലയാളം കൊട്ടം ഡെഫിനിഷൻ ഇംഗ്ലീഷില് പറഞ്ഞു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓട്ടോണമിയസ് വില്ലേജ് വോസ് നോണൈസ് സ്വയം ഭരണാധികാരമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളുടെ സമൂഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊട്ടംസ് എന്ന പേരിലാണ് അടുത്തത് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് വില്ലേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വോസ് നോണൈസ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് വില്ലേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വോസ് നോണൈസ് ഗ്രാമ ഭരണത്തിനായുള്ള സമിതികൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് വില്ലേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വോസ് നോണൈസ് ഗ്രാമ ഭരണത്തിനായുള്ള സമിതികൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് വില്ലേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വാസ് നോണൈസ് 
രണ്ട് പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒന്ന് പൂർണ്ണ എന്നും രണ്ട് സഭ സഭ എന്ന പേര് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് വില്ലേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വാസ് നോൺ ഐസ് പൂർ സഭ ഗ്രാമ ഭരണത്തിലുള്ള സമിതികൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഉർ എന്നും സഭ എന്നുമാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് ചോള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഗ്രാമ ഭരണത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഏത് പേരിലാണ് എന്റെ ചോയ്സ് സഭ എന്നായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നത് സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണം മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഉറിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും എല്ലാ വിഭാഗ ജനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സഭയിൽ ബ്രാഹ്മണം മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് അതാണ് ഓർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി അടുത്തതാണ് വിജയ നഗര എംപയർ വിജയ നഗര കിങ്ഡം ഒരു സൈഡിങ് ഇതാണ് വിജയ നഗര കിങ്ഡം വിജയ നഗര കിങ്ഡം ആരാണ് വിജയ നഗര സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ഹു വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദ വിജയ നഗര കിങ്ഡം ഹു വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദി വിജയ നഗര കിങ്ഡം വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ദ മേജർ റൂളർ ഓഫ് ദ വിജയനഗര കിങ്ഡം വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു കൃഷ്ണദേവരായ ആ കൃഷ്ണദേവരായ കൃഷ്ണദേവരായ ആണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഒന്ന് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒന്ന് സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ രണ്ടും രണ്ട് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് വിജയനഗര എംപയർ വാസ് കോൾഡ് സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് വിജയനഗര എംപയർ വാസ് കോൾഡ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ കേന്ദ്ര ഭരണം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ലെ വിളിച്ചിരുന്നത് സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് വിജയനഗര എംപയർ വാസ് കോൾഡ് The Central Administration of Vijayanagara Empire was called Vijayanagara Samraja Thinde Kendra Paranam Arayya Pattiru Nayankara 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 Sampadayam Ennanayit Mariyan Vijayanagara Samraja Thinde കേന്ദ്ര ഭരണം ദ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് വിജയനഗര എംപയർ വാസ് കോൾഡ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അയങ്കര സമ്പ്രദായം എന്ന പേരിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡെഫിനേഷൻ ദ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് വിജയനഗര എംപയർ വാസ് കോൾഡ് അടുത്തത് ദ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് വിജയനഗര എംപയർ വാസ് കോൾഡ് ദ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് വിജയനഗര എംപയർ വാസ് കോൾഡ് ദ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് വിജയനഗര എംപയർ വാസ് കോൾഡ് 
വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാദേശിക ഭരണം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അയ്യങ്കാർ സിസ്റ്റം അയ്യങ്കാർ സമ്പ്രദായം എന്നാണ് അയ്യങ്കാർ സിസ്റ്റം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാദേശിക ഭരണം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഭരണം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു നയങ്കര അയങ്കര സമ്പ്രദായം പ്രാദേശിക ഭരണം അറിയപ്പെടുന്നത് അയ്യങ്കാർ സിസ്റ്റം അയ്യങ്കാർ സമ്പ്രദായം ബാമിനി കിങ്ഡത്തിലെ സ്ഥാപകനാരായിരുന്നു ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ബാമിനി കിങ്ഡം ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ബാഹ്മിനി കിങ്ഡം ബാമിനി സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് അലൗദീൻ ഹസൻ യെസ് വെരി ഗുഡ് അലാബുദ്ദീൻ ഹസൻ ബഹുമൻ ഷാ അലാബുദ്ദീൻ ഹസൻ ബഹുമൻ ഷാ അലാബുദ്ദീൻ ഹസൻ ബഹുമൻ ഷാ ഈ ഭാഗത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമായിട്ട് റേച്ചൂർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും റേച്ചൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഈ റേച്ചൂർ ഏതൊക്കെ നദികൾക്കിടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് The Raichu region located between the which rivers? Raichu region located between the which rivers? Edo ke nadigal kade ilana Raichu pradesham sthidi chayinu re? Tunga Badra and Krishna. Yes, Tunga Badra and Krishna. Very good. Tunga Badra and Krishna. Kari Yudu Machuri Peri Ludi Ariya Pradana Dalo. ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ വേണ്ടത് ദ റേച്ചു റീജിയൻ ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബിച്ച് റിവേഴ്സ് തുങ്കഭദ്ര ആൻഡ് കൃഷ്ണ ഈ റേച്ചു റീജിയനും ഒരു വിശേഷണമുണ്ട് എന്താണ് ആ വിശേഷണം റൈസ് ബോൾ ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ റൈസ് ബോൾ അല്ലെ പി ഒ ഡബ്ല്യു എൽ റൈസ് ബോൾ ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ നെല്ലാണ് റൈസ് ബോൾ ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റേച്ചൂർ ആണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ നെല്ലാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ നെല്ലറ ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് റേച്ചൂർ ആണ് മറാത്ത കിങ്ഡം മറാത്ത രാജവംശം മറാത്തയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകത എന്താ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പർവ്വത നിരകളും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് മറാത്ത കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മറാത്ത റീജിയൻ മറാത്ത പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ ദ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയൻ ഓഫ് മറാത്ത കിങ്ഡം the geographical features of the maratha region the geographical features of maratha region maratha pradeshathinte bhoomi shastra paramaya pratyekathakal eda the vindhya sadapura mind ranges വിന്ധ്യ സത്പുര പർവ്വത നിരകൾ വിന്ധ്യ സത്പുര മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് വിന്ധ്യ സത്പുര പർവ്വത നിരകൾ
அடுத்தது தி நர்மதா தாப்தி ரிவர்ஸ் நர்மதா தாப்தி நதிகள் கிருஷ்ண any the major ruler of maratha kingdom maratha rajavamsathile prasasthanaya varnadigari shivaji a ah, shivaji shivaji aan let me shivaji shivaji aan maratha rajavamsathile pradhana petta varnadigari ivarude capital point like area man talasthana pune pune talasthana pune capital pune major ruler shivaji look okay. this is one new title adopt cheyidu by shivaji endayirunnu aa peru chatrapati chatrapati ennulla peru shivaji adopted the title chatrapati chatrapati enna sthana peru sigiricha varanadhikari shivaji சத்ரபதி என்ன ஸ்தான பேர் சீகரிச்ச பரணாதிகாரி சிவஜி மராத்தா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மராத்தா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் Maratha Bharana Sambhithana. That is the name of Pratara Pratara Bharana Adhikari in Shivachi. Maratha Ile Bharana Saugaritri Vendi. One Mandri Marude, one Council, one Sapadana Vyubhikirji. That is the name of the name of the Ariyam Pattitana. That is the name of the Ariyam Pattitana. That is the name of the Council of Ministers. Yes, Ashtapratana. Name the Council of Ministers. Name the Council of Ministers. Help the Maratha ruler. Name the Council of Ministers. Help the Maratha ruler. Shivaji. Name the Council of Ministers. Help the Maratha ruler, Shivaji. In his administration. in his administration malayalam maratha varanadhikari ayirna shivaji ye maratha varanadhikari ayirna shivaji ye maratha varanadhikari ayirna shivaji ye மராத்த பரணாதிகாரியாயிருந்த சிவஜியை பரணத்தில் சகாயிச்சிருந்த சமிதியுட பேர் அஷ்ட பிரதான் ஏ எஸ் எச் டி ஏ அஷ்ட பிரதான் ஏ எஸ் எச் டி ஏ பி ஆர் ஏ டி எச் ஏ அஷ்ட பிரதான் என்ன பேரிலான அறியப்பட்டிருந்தது அதாவது எட்டோளம் மந்திரிமாரும் உண்டாயிருந்தோம் அதில் ஆ எட்டோளம் மந்திரிமாரும் அவருடைய சுமதலைகளுமான படிக்கணும் அஷ்ட பிரதான் ரெடி ஓகே உள்ள ஓரோ மந்திரிமாரும் அவருடைய சுமதலைகளுமான பறையது மினிஸ்டர்ஸ் ஆண்ட் தேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அமைந்த மந்திரிமாரும் சுமதலைகளும் Ministers and their function. Mandri Maru Chumadalagal.
ഒന്ന് പേശ്വ പേശ്വ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നേത അതായത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു പേശ്വ പ്രധാനമന്ത്രി പേശ്വ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ താഴത്ത എഴുതണേ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ന്യായാധ്യക്ഷ ധ്യക്ഷ ന്യായാധ്യക്ഷ എന്നാണ് മലയാളം ന്യായാധ്യക്ഷൻ വൈ എ എൻ വൈ എ വൈ എ ഡി എച്ച് വൈ എ കെ എസ് എച്ച് ന്യായാധ്യക്ഷ ന്യായാധ്യക്ഷ എൻ വൈ എ വൈ എ ഡി എച്ച് വൈ എ കെ എസ് എച്ച് ന്യായാധ്യക്ഷ അതിന് നേരെ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ മുഖ്യ ന്യായാധിപൻ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ മുഖ്യ ന്യായാധിപൻ ന്യായാധ്യക്ഷയാണോ ആ ന്യായാധ്യക്ഷൻ അതിന് നേരെ ഏതേണ്ടത് ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ മുഖ്യ ന്യായാധിപൻ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ധനകാര്യം ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ധനകാര്യം മലയാളം സജീവൻ എന്നാണ് സജീവൻ അതിന് നേരെ റോയൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് സജീവ് സജീവൻ റോയൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് രാജകീയ കത്തിടപാടുകൾ നടത്തിയത് രാജകീയ കത്തിടപാടുകൾ നടത്തി സജീവ് റോയൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് രാജകീയ കത്തിടപാടുകൾ നടത്തി അടുത്തത് മന്ത്രി മന്ത്രി പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ കിങ് രാജാവിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി മന്ത്രി പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ കിങ് രാജാവിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി നെക്സ്റ്റ് പണ്ഡിത റാവു പണ്ഡിത റാവു religious and charitable activities religious and charitable activities mata karyam dana dharma mata karyam dana dharma religious and charitable activities അടുത്തത് സുമന്ത് ഫോറിൻ എഫേഴ്സ് വിദേശ കാര്യം സുമന്ത് ഫോറിൻ എഫേഴ്സ് വിദേശ കാര്യം സുമന്ത് ഫോറിൻ എഫേഴ്സ് വിദേശ കാര്യം ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് സുമന്ത് എസ് യു എം എ എൻ ടി എസ് യു എം എ എൻ ടി സുമന്ത് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് S U M A N T Suman Thank you sir S foreign capital videsh kaid Adutha Sena Padi Sena Padi Sena Padi military sainikam 
സേനാപതി മിലിറ്ററി സൈനികം സേനാപതി മിലിറ്ററി സൈനികം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിന്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആറാം ക്ലാസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുമ്പത് വരെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സമയക്കുറവുണ്ട് നിങ്ങൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു പാഠം പുസ്തകം കയ്യിലുണ്ടോ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പാർട്ട് രണ്ട് പുസ്തകം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ നിന്നോ എവിടെ നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്റെ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പാഠം കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക എന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാഠവും പാർട്ട് ടൂവിലുള്ള ഇൻ പിന്നെ മെഡീവൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ പാഠം നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ പാഠം നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ട് പാഠം നിർബന്ധമായിട്ട് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഒന്ന് മെഡീവൽ ഇന്ത്യ ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ മെഡീവൽ കേരള അതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ആ പാഠം രണ്ട് ഒന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് വായിക്കണം മെഡീവൽ കേരള മെഡീവൽ വേൾഡ് ദ മെഡീവൽ ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഈ പാഠം കൃത്യമായിട്ട് ആറാം ക്ലാസ്സിലുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തായാലും വരും ഒന്ന് പഠിച്ചത് ഏർത്ത് മിത്ത് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി സിക്സ്ത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലത് പിന്നെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയൽ വരുന്ന ഒരു പാഠമാണ് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശം വേൾഡ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആ പാഠം വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ലോകം അത് ജോഗ്രഫി വരുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് ഹിസ്റ്ററി പാട്ട് മാത്രം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെഡീവൽ വേൾഡ് മെഡീവൽ കേരള മെഡീവൽ ഇന്ത്യ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ പിന്നെ ദ ഏർത്ത് മിത്ത് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അത് ആറാം ക്ലാസ്സിന്റെ പാഠമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അക്ഷാംശ രേഖകളും രേഖാംശ രേഖകളെ കുറിച്ച് ഏത് മൂന്നാം പാട്ടില് എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ഓൺ എർത്ത് അതില് ഭൂമിയുടെ ജലം ഭൂമിയിലെ ജലം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ത്രീയിലുള്ള പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പാഠം വാട്ടർ ഓൺ എർത്ത് വർഷത്തോടുകൂടി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പരീക്ഷ ഹോൾ ടിക്കറ്റുള്ള എല്ലാ സ്കൂളും എടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മളെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള